നമസ്കാരം ഞാൻ ടീന അന്ന മാത്യു ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസന്റഡ് ബൈ ബാബാ ഇസി ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈക്കമാൻഡിന് ആശങ്ക യു ഡി എഫിനെ വെട്ടിലാക്കിയ സോളാർ കേസിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടതിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേസ് പാർട്ടിക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ വിഷയം എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് രാഹുലിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉപാധ്യക്ഷന്റെ നടപടി ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല വി എം സുധീരൻ വി ഡി സതീശൻ എന്നിവരുമായി ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അതേസമയം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ചയിൽ വിലയിരുത്തിയെന്ന് എം എം ഹസൻ സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ഉടലെടുത്ത പ്രതിസന്ധി യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാനും ധാരണ സോളാർ കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചത് നീതിബോധമില്ലാതെ ഒരു അന്വേഷണത്തെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പ്രതികരണം കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവേശനത്തിൽ പരിശോധന വേണം ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യേ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന ഹർജി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ട് സുപ്രീം കോടതി അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുക ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ ലിംഗപരമായ വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ടോ മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് സന്നിധാനത്ത് എല്ലാ വിഭാഗം സ്ത്രീകളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജി ശബരിമലയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം സ്ത്രീകളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമെന്ന് കോടതി നേരത്തെ വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതിനിടെ കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇടതു സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു എങ്കിലും അതിനെതിരായ നിലപാടായിരുന്നു തുടർന്ന് വന്ന യു ഡി എഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് പുതിയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഐക്യമുന്നണി അധിക സത്യവാങ്മൂലം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കുറി ഇടതു സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു കൈയേറ്റത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഭൂമി കൈയേറ്റ ആരോപണത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനിരിക്കെ വിശദീകരണവുമായി തോമസ് ചാണ്ടി അന്വേഷണത്തിൽ കളക്ടർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് അന്തിമമല്ലെന്നും ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കും വരെ തനിക്ക് വിശ്രമമില്ലെന്നും തോമസ് ചാണ്ടി ആരോപണം ശക്തമാകവേ ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയെ പിന്തുണച്ച് എൻ സി പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ആരോപണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണം വേണ്ടെന്നും തീരുമാനം പിന്തുണയുമായുള്ള കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ രംഗപ്രവേശം തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയും വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൽ ഭിന്നത തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനിടെ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ നടപടി വേണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുക കളക്ടറുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആഞ്ഞടിച്ച് കുമ്മനം ടി പി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കൂട്ടുനിന്ന വി ടി ബൽറാമിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ വജ്രായുധമാക്കി ബി ജെ പി എം എൽ എ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പരാതി നൽകുമെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഗുരുതരമെന്നും പ്രതികരണം ആദർശ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്പമെങ്കിലും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൽറാം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സ്വമേധയാ ഹാജരാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണം സോളാർ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സി പി എമ്മും യു ഡി എഫും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ എന്താണെന്ന് തുറന്നു പറയാൻ ബൽറാം തയ്യാറാകണമെന്നും കുമ്മനം നേതാവിന്റെ തുറന്നു പറച്ചിലൂടെ തെളിഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ ഒത്തുതീർപ്പ് രാഷ്ട്രീയം നടത്തുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം സത്യമെന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന കെ മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവനയും വി ടി ബൽറാമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വെളിപ്പെടുത്തലും അതിന് തെളിവാണ് ബി ജെ പിയെ പഴിക്കാതെ ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ എത്രയും വേഗം ലേനത്തിന് തയ്യാറാകണമെന്നും കുമ്മനം കണ്ണുരുട്ടി ഹൈക്കോടതി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ വാഴ്ചയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകേണ്ടത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് ആകരുതെന്നും കോടതി സമരവും സത്യഗ്രഹവും പാടില്ല സമരം നടത്തുന്നവരെ പുറത്താക്കണമെന്നും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രസന്റഡ് ബൈ ബാബാ ഇസി ഇംഗ്ലീഷ് അടുത്ത ഹെഡ്ലൈ